ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ అంకిల్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ స్కీమ్కి సంబంధించిన ఒక సరికొత్త అప్డేట్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ ఆగస్టు ఇరవై ఒకటో తేదీన హైదరాబాద్లో జరిగిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ మీటింగ్లో ఈపీఎఫ్ పెన్షన్కి సంబంధించిన కమ్యూటేషన్ ఫెసిలిటీ అనే సౌకర్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించడానికి అప్రూవల్ ఇచ్చారు ఈ పెన్షన్కి సంబంధించిన కమ్యూటేషన్ ఫెసిలిటీని రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు ఇచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆపేశారు అయితే ఈ పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒక ఎంప్లాయీ యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఒకవేళ పది సంవత్సరాలు అతను కానీ పిఎఫ్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అతను మంత్లీ పెన్షన్ పొందడానికి అర్హుడవుతాడు అయితే ఈ మంత్లీ పెన్షన్ పొందే సమయంలో అతను ఒకటి బై మూడు వంతు భాగాన్ని రాబోయే పదిహేను సంవత్సరాలకు గాను అతను ముందుగానే లంసం అమౌంట్గా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత అతనికి రావాల్సిన మంత్లీ పెన్షన్ పన్నెండు వేల రూపాయలు అనుకుందాం ఇందులో ఒకటి బై మూడు వంతు అంటే నాలుగు వేల రూపాయలు ఈ నాలుగు వేల రూపాయలని ఎంప్లాయీకి రావాల్సిన మంత్లీ పెన్షన్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి పదిహేను సంవత్సరాలకి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ వచ్చిన అమౌంట్ని ఎంప్లాయీకి ముందుగానే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పన్నెండు వేలు కదా ఎంప్లాయీకి రావాల్సిన మంత్లీ పెన్షన్ ఇందులో ఒకటి బై మూడో వంతు భాగం అంటే నాలుగు వేలు డిడక్ట్ చేస్తే ఎంప్లాయీకి మంత్లీ ఎంత వస్తుంది ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఎంప్లాయీకి పదిహేను సంవత్సరాలకు గాను మంత్లీ ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇస్తారు అయితే ఇప్పుడు డిడక్ట్ అయిన ఈ నాలుగు వేల రూపాయల మంత్లీ పెన్షన్ని పదిహేను సంవత్సరాలకు గాను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం మంత్లీ నాలుగు వేలు ఎంప్లాయీకి డిడక్ట్ చేస్తున్నారు రావాల్సిన పెన్షన్లో సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుంది నాలుగు వేలు ఇంటూ పన్నెండు నెలలు నలభై ఎనిమిది వేలు పదిహేను సంవత్సరాలకి నలభై ఎనిమిది వేలు ఇంటూ పదిహేను ఏడు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు అవుతుంది ఈ ఏడు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలని ఎంప్లాయీకి ముందుగానే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అమౌంట్ని ఎంప్లాయీ తనకు నచ్చినట్లుగా వాడుకోవచ్చు అతనికి ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు లేదా అతని రిలేటివ్స్ పిల్లల మ్యారేజ్ ఉంటే దానికి ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు లేదా అతనికి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఇల్లు కూడా కట్టుకోవచ్చు ఇది ఎంప్లాయీ ఇష్టం అయితే పదిహేను సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి ఎంప్లాయీకి ఎటువంటి డిడక్షన్ లేకుండా అతనికి ఎంత పెన్షన్ రావాలో అంత పెన్షన్ని తిరిగి అదావిధిగా మంత్లీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ ఫెసిలిటీని ఎలా పొందాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం జనరల్గా మనం మంత్లీ పెన్షన్ని అప్లై చేయడానికి పీఎఫ్ పెన్షన్ ఫామ్ టెన్ డి అనే ఫామ్ని పీఎఫ్ ఆఫీస్ సబ్మిట్ చేస్తాం ఈ ఫామ్లో ఫీల్డ్ నెంబర్ నైన్లో ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఆప్షన్ ఫర్ కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఈ ఫీల్డ్లో ఎస్ అనే బాక్స్ ఉంది కదా ఈ బాక్స్లో టిక్ చేసి ఈ ఫామ్ని మీరు పీఎఫ్ ఆఫీస్కి సబ్మిట్ చేస్తే పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ స్కీమ్ కింద మీకు రావాల్సిన లంసం అమౌంట్ని మీరు ముందుగానే పొందొచ్చు ఈ అమౌంట్ మీద మీకు ఎటువంటి ట్యాక్స్ కూడా ఉండదు సో దీన్ని మీరు ఎటువంటి భయం లేకుండా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించిన సరికొత్త అప్డేట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్